వెల్కమ్ టు అమృతం ఎ డైలీ థీమాటిక్ డైట్ షో ఇవాళ మన థీమ్ మెయిల్ ప్లాన్ లో మనం మాట్లాడుకుంటున్నాము వెయిట్ లాస్ డైట్ గురించి ఎస్పెషలీ పీసీఓఎస్ ఉన్నవాళ్ళు ఎటువంటి డైట్ ని ఫాలో అవ్వాలి ఆల్రెడీ బ్రేక్ఫాస్ట్ చూసారు మరి ఈ రోజు లంచ్ గురించి తెలుసుకుందాం హాయ్ పద్మా హలో మోనిక పద్మ ఇవాళ మన థీమ్ మెయిల్ ప్లాన్ లో మనం మాట్లాడుకుంటున్నాము వెయిట్ లాస్ డైట్ ఎస్పెషలీ ఫర్ పీసీఓఎస్ సో బ్రేక్ఫాస్ట్ తెలియజేశారు కదా లంచ్ ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి అండ్ లంచ్ లో పర్టికులర్గా ఎటువంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ ని కానీ ఎటువంటి లైక్ వెజిటేబుల్స్ కానీ అలా ఏమైనా అవాయిడ్ చేయాల్సిన ఉన్నాయా అండ్ అలాగే ఏవి ఎక్కువగా తీసుకోవాలి యా లంచ్ విషయానికి వచ్చేసరికి మనకు లంచ్ లో మెయిన్ సోర్స్ వచ్చేసి రైస్ కదా అండ్ అన్నిటికంటే ఎక్కువ క్యాలరీస్ మనం ప్లాన్ చేసుకునేది కూడా జనరల్ గా లంచ్ లోనే ఉంటుంది వెరైటీస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా చూసుకున్నట్టయితే సో ఆ మెయిన్ సోర్స్ అనేటువంటి రైస్ కానీ ఈ సింపుల్ పాలిష్ రైస్ ని మనము ఇప్పుడు అందరూ ఐ మీన్ దట్ పాలిష్ రైస్ ని అందరూ అవే తింటున్నారు ఇంట్లో ఎక్కువగా ఈ మధ్య మధ్య కొంతమంది మారారు విచ్ ఇస్ రియల్లీ గుడ్ థింగ్ సో కాకపోతే స్టిల్ ఎవరైతే ఇంకా పాలిష్ బియ్యాన్ని కంటిన్యూస్ గా తీసుకుంటున్నారో మెయిన్ గా ఏంటంటే ఆ బియ్యంలో నుంచి వచ్చే షుగర్స్ ఏ కాదు బియ్యం ఎక్కువగా తిన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎస్పెషల్లీ సిన్స్ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ సో బియ్యం పండించడానికి ఎక్కువ కెమికల్స్ పడుతుంది అంటే వాటికి పురుగు ఎక్కువ పడుతుంది సో దాన్ని చంపటానికి అన్నట్టు పురుగుని ఎక్కువగా పెస్టిసైడ్స్ ఒకటి వాడుతూ ఉంటారు సో ఇది మనకు తెలియకుండా ఆ భూమిలో ఆ నీళ్లలో ఆ ప్యాడీ మీద అన్నిటి మీద మనకు హై పెస్టిసైడ్ ఉండటం మూలాన ఆ బియ్యంలో మనకి ఆర్సనిక్ అని లెడ్ అని ఇలాంటి కెమికల్స్ అనేది కూడా ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది దాన్ని మనం మెయిన్ సోర్స్ గా తీసుకుంటున్నాం సో ఒకటి స్టార్చ్ అనేది బియ్యం వల్ల ఎక్కువగా వస్తుంది అని చెప్పాను అండ్ పాలిష్డ్ బియ్యం ఇంకా తీసుకునేప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఆ స్టార్చ్ ఇంకా ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అందులో ఉన్నటువంటి కెమికల్స్ అనేది కూడా బాడీకి ఎఫెక్ట్ చూపించే అవకాశం ఉంటుంది ఈ కెమికల్స్ వల్ల కూడా మనకు ఈ ఇన్సులిన్ సెక్రేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని ప్యాంక్రియాస్ ఏదైతే ఉంటుందో ప్యాంక్రియాస్ మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తే అవకాశం ఉంటుంది దీనివల్లే మనకు డయాబెటీస్ కానీ ఇలాంటి పీసీఓఎస్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ వస్తున్నాయి సో పీసీఓఎస్ ఎందుకు వస్తుంది ప్రత్యేకంగా అంటే ఇందాక లాస్ట్ నేను చెప్పాను కదా ఆండ్రోజన్స్ అనేది మనకు రిలీజ్ అవుతుంది ఓవరీస్ నుంచి కానీ మనకి అడ్రినల్ గ్లాండ్స్ నుంచి కానీ అని సో ఈ ఆండ్రోజన్స్ మనము మనం ఫుడ్ తీసుకు అంటే ఎప్పుడైతే మనం ఆహారంలో స్టార్చ్ కంటెంట్ ఎక్కువగా తీసుకునే షుగర్స్ ని ఎక్కువగా పెంచుకుంటున్నామో దానికి సరిపడా ఇన్సులిన్ అనేది సెక్రేట్ కావడానికి ప్యాంక్రియస్ చాలా పుష్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే నువ్వు ఎంత షుగర్స్ ఎక్కువగా తీసుకున్నావు అంటే ఆ షుగర్స్ ని నీ మజిల్స్ లోకి ఇన్పుట్ చేయడానికి ఇన్సులిన్ అయితే కావాలి ఆ ఇన్సులిన్ ని మనం షుగర్ ఎక్కువగా తీసుకునే కొద్దీ ప్యాంక్రియాస్ ఇన్సులిన్ ఎక్కువగా క్రియేట్ చేయాలి సో అక్కడ ఏమవుతుంది బాగా ప్రెషర్ అనేది పడిపోతుంది ప్యాంక్రియాస్ మీద ఆ ప్రెషర్ కి తోడుగా ఇలాంటి కెమికల్స్ ఉన్నటువంటి రైస్ ని ఎక్కువగా తీసుకునేటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ప్యాంక్రియాస్ ఎఫెక్ట్ తగ్గిపోతుంది ఆబ్వియస్లీ మనకు ఇన్సులిన్ తగ్గిపోవటం వల్ల బాడీలో షుగర్ కంటెంట్ పెరిగిపోవటం వల్ల ఇరో మనకు అడినల్ గ్లాండ్స్ అనేది కానీ ఓవరీస్ కానీ అన్ని కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది హార్మోన్స్ రిలీజ్ అనే దాంట్లో ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది ఫలితంగా పీసీఓస్ లాంటివి వస్తున్నాయి కాబట్టి మొత్తానికి చెప్పేది ఏంటంటే లంచ్ లో మెయిన్ గా మనం తినేటువంటి ఆహారంలో చేంజెస్ చేసుకోండి అది చేసుకోలేదు అండ్ దాంతోపాటు ఇంకా చాలా చేంజెస్ చేసుకోవాలి బట్ మెయిన్ సోర్స్ గా చెప్తున్నా సో ఆ బియ్యం ని మనము ఒక బ్రౌన్ రైస్ కానీ దంపుడు బియ్యం కానీ తీసుకోండి బట్ అది కూడా బాగా తగ్గించి లైక్ వీక్లీ ఎవ్రీడే తీసుకునే బదులుగా వారంలో రెండు రోజులు మాత్రమే బియ్యం ప్లాన్ చేయండి మిగతా డేస్ అంతా కూడా రాగులు తినండి జొన్నలు తినండి కొర్రలు తినండి కీన్వా తినండి ఓట్స్ తినండి ఎందుకు తినమంటున్నాను ఇవన్నీ అంటే మిల్లెట్స్ ఎప్పుడు కూడా మనకు పండించడానికి ఎక్కువగా మందులు కొట్టరు ఓకే అది కూడా ఏంటంటే మన లోకల్ గా పండేటటువంటివి ఎక్కువగా మన మిల్లెట్స్ అన్ని కూడా సో ఎక్కడి నుంచో వేరే దేశం ఐ మీన్ వేరే స్టేట్ నుంచి మనము వచ్చినటువంటి బియ్యం మీద కాకుండా మన దేశంలో మన దగ్గరలో పండేటటువంటి కొర్రల్ని తిన్నామంటే అందులో నుంచి మనకు వచ్చే కెమికల్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తగ్గిపోతుంది షుగర్ లెవెల్స్ తగ్గిపోతుంది ఫైబర్ కంటెంట్ పెరుగుతుంది ప్రోటీన్ కంటెంట్ పెరుగుతుంది అది మనకు మెయిన్ గా కావాలి సో అది ప్లాన్ చేసుకుంటూ రైస్ లో మీరు జొన్న రొట్టెలో రాగి రొట్టెలో లేకపోతే ఓట్స్ తోటి కిచిడీలో కీన్వా వేసుకుని కిచిడీలో చాలా మంది పిల్లలు జనరల్ గా మిల్లెట్స్ అంటే తినలేకపోవచ్చు ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ బట్ దాన్ని టేస్టీగా ఎలా తయారు చేసుకోవాలి కొర్రలోకి కొర్రలు కానీ ఆరికలు కానీ ఇలాంటి ఏదైనా తీసుకున్నారనుకోండి అందులోకి కొంచెం చికెన్ పీసెస్ యాడ్ చేసి ఒక బిర్యానీ లాగా తయారు చేయండి లేకపోతే చన్నా కానీ రాజ్మా కానీ పనీర్ కానీ సోయా
సో మరి ఈ వారం అంతా కూడా లంచ్ ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే మాత్రం ఒకసారి చాట్ చూసేయండి సోమవారం జొన్న రవ్వ వెజ్ పులావ్ సోయా చంక్ కర్రీ అండ్ క్యారెట్ రైతా మంగళవారం ముడి అన్నం పాలకూర పప్పు అండ్ బీట్రూట్ ఫ్రై బుధవారం కీన్వా లేక కొర్రలు అండ్ చికెన్ కర్రీ అండ్ కుకుంబ సాలడ్ గురువారం జీరా రైస్ రాజ్మా కర్రీ పొట్లకాయ కర్రీ శుక్రవారం జొన్న రోటీ గోరుచుకుడు కర్రీ అండ్ ఫిష్ పులుసు శనివారం ముడి అన్నం చెన్నా కర్రీ అండ్ బెండి సబ్జీ ఆదివారం కీన్వా అండ్ ఫిష్ పులుసు విత్ కోకోనట్ మిల్క్ అలాగే క్యాబేజ్ రైతా వారం అంతా లంచ్ని ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి హెల్దీగా పీసీవైస్ ఉన్నవాళ్ళు అండ్ అలాగే వెయిట్ లాస్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు అనే విషయాన్ని తెలుసుకున్నారు కదండి సో పద్మ చాట్ నుండి ఏ టూ రెసిపీస్ని ఇక్కడ పరిచయం చేయబోతున్నాం మరి ఇవాళ మనం తయారు చేసుకోబోతున్నటువంటి టూ రెసిపీస్లో మన ఫస్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి కొబ్బరి పాలు చేపల కర్రీ అలాగే సోయా చంక్ కర్రీ ఇవాళ మన టీమ్ మీల్ ప్లాన్లో మన ఫస్ట్ రెసిపీ కొబ్బరి పాలు చేపల కర్రీలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్లో గల పోషక ప్రివిలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సో పద్మ ఈ కాంబినేషన్ ఎస్పెషలీ ఫిష్ కర్రీ చేపల కూర చాలా మంది తయారు చేసుకుంటూ ఉంటారు బట్ మోర్ ఆఫ్ మసాలాస్ ఆయిల్స్ అన్ని వేస్తారు సో ఇదైతే మీరు కొంచెం హెల్దీగా కోకోనట్ మిల్క్ పెట్టారు దీనికి కాంబినేషన్లో చాలా మంది రైస్ కూడా తీసేసుకుంటూ ఉంటారు అండ్ మీరు రైస్ అవాయిడ్ చేయమన్నారు అండ్ రైస్లో కూడా చాలా వెరైటీస్ ఉంటాయి కదా అంటే సిక్స్ మంత్స్ ఓల్డ్ అని వన్ ఇయర్ ఓల్డ్ అని ఇలా ఉంటాయి కదా దాంట్లో ఏది ప్రిఫర్ చేయాలి అండ్ ఈ కాంబినేషన్ ఎలా హెల్ప్ చేస్తుంది సో ఫస్ట్ థింగ్ కొబ్బరి పాలు పెట్టడం వల్ల అండ్ చేపలు పెట్టడం వల్ల రీజన్ ఒక్కసారి మాట్లాడుకుందాము దెన్ విల్ ఐ విల్ కమ్ టు యర్ క్వశ్చన్స్ సో మనము ఎప్పుడైతే స్టార్చ్ని తగ్గించుకోవడానికి ఫోకస్ చేస్తున్నామో మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఈ వీక్లో ఐ ఐ థింక్ ఓన్లీ టూ టైమ్స్ రైస్ ఉంది మిగతా వన్ జొన్నలు కిన్వా ఇలా ప్లాన్ చేశాం కదా సో అలా పెట్టుకోండి మీ వీక్లో ఉన్నటువంటి మీల్ ప్లాన్ని అండ్ దాన్ని కంట్రోల్ చేస్తూ అంటే ఏదైతే స్టార్చ్ ఉందో దాన్ని కంట్రోల్ చేస్తూ ప్రోటీన్ ఇంక్రీస్ చేయండి నాన్ వెజిటేరియన్స్ అయితే ఫిష్ కానీ చికెన్ కానీ ఎగ్ కానీ షింప్ కానీ ఇలాంటి ప్లాన్ చేసుకోండి సో ఇది కూడా ఏంటంటే మనకు లైక్ ఎస్పెషల్లీ ఫిష్ ప్లాన్ చేసుకున్నట్టయితే అందులో మనకు ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్తో పాటు వైటమిన్ బి ట్వెల్వ్ వైటమిన్ డి కాల్షియం ఐరన్ ఇవన్నీ కూడా పుష్కలంగా లభిస్తుంది అండ్ ఇంక్లూడింగ్ జింక్ ఫాస్ఫరస్ మెగ్నీషియం ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకు ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఫిష్ని వీక్లీ ట్వైస్ మనము హ్యాపీగా తీసుకోవచ్చు సో దీనివల్ల వచ్చేటటువంటి ఈ హెల్దీ ఫ్యాట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇది ఎలా హెల్ప్ చేస్తుంది అనుకుంటే పీసీఓఎస్ రిలేటెడ్ అంటే హార్మోన్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈ హార్మోన్ రిలేటెడ్ని మనము మనకు రిలీజ్ చేసేటటువంటి మన గ్లాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని హెల్దీగా ఉంచుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు హెల్దీ ఫ్యాట్స్ అనేది మనకు చక్కగా హెల్ప్ అవుతుంది కాబట్టి ఆల్మండ్స్ మీకు బ్రేక్ఫాస్ట్లో కూడా నిన్న చాలాసార్లు మీకు ఆల్మండ్ కనిపించి ఉంటుంది సో ఆల్మండ్స్ని లేదా నట్స్ని సీడ్స్ని సీడ్స్ లైక్ ఫ్లాక్ సీడ్స్ అండ్ నువ్వులు కానీ గుమ్మడి గింజలు కానీ ఇలాంటివి కూడా ఎక్కువగా యాడ్ చేసుకుంటూ ఇలాంటి మనం ఒమేగా త్రీ ఉన్నటువంటి ఫిష్ని కూడా మన డైట్లో యాడ్ చేసుకున్నామంటే అలాంటి హెల్తీ ఫ్యాట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో దట్ మన గ్లాండ్స్ అనేది సరైన హార్మోన్స్ సెక్రేట్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది కోకోనట్ మిల్క్ కూడా సో కోకోనట్ మిల్క్లో కూడా మనకి చక్కటి మీడియం చైన్ గ్లిజరైడ్స్ అనేది మనకు లభిస్తుంది అది కూడా మనకు హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ని ఎస్పెషల్లీ థైరాయిడ్ లాంటివి కూడా మనకు చక్కగా అదుపులో ఉంచుకోవడానికి కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని కూడా రెగ్యులర్గా వాడండి బట్ ఇది వాడేటప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి నాట్ ఇన్ ఎ వెరీ హెవ్ యూనో హై క్వాంటిటీ ఎందుకంటే ఫ్యాట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది దట్ అగైన్ విల్ యాడప్ మోర్ క్యాలరీస్ కాబట్టి కొంచెం కంట్రోల్గా ఇది వేసుకుంటే చాలు కొబ్బరి పాలు చేపల కర్రీలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్లో గల పోషక విలువలు ఏంటో తెలుసుకున్నారు కదా ఇప్పుడు మన సెకండ్ రెసిపీ సోయా చంక్స్ కర్రీలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్లో గల పోషక విలువలు ఏంటో ఇప్పుడు చూసేస్తాం సో ఈ రెసిపీలో సోయా చంక్స్ అండ్ అలాగే పచ్చి బటాణీలు సోయా చంక్స్ అనగానే కొంచెం ప్రాసెస్డ్ కాబట్టి చాలామంది అవాయిడ్ చేస్తూ ఉంటారు అవి తీసుకోవచ్చా ఎన్నిసార్లు మన వారంలో తీసుకోవచ్చు అండ్ ఈ కాంబినేషన్ అలా హెల్ప్ చేస్తుంది సో సోయా చంక్స్ అనేది ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రాసెస్డ్ సోయాని పౌడర్ చేసి వాటిని ఆ వీరి మీదను ఎలా దీన్నిను ఇలా తయారు చేసి అమ్ముతూ ఉంటారు సో మనము ఇవి వాడుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే ముఖ్యంగా వెజిటేరియన్స్కి సో వెజిటేరియన్స్కి ప్రోటీన్ సోర్స్ అనేది రావడానికి మనము ఇలాంటి కొన్నిటి మీద డిపెండ్ అవుతూ ఉన్నాము అంటే సోయాతో తయారు చేసిన పన్నీర్ కావచ్చు సోయా చంక్స్ కావచ్చు గ్రాన్యుయేటెడ్ సోయా కావచ్చు లేదా సోయా గింజల్ని మనము అట్టులో వేసుకోవడం ఇలా ఏవైనా కూడా మనం ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఇది రెడీగా అవైలబుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి మనం
సో అందుకని చెప్పేసి అవి వాటిని ఎక్కువగా రెండు మూడు సార్లు రిన్స్ చేసి అంటే నీళ్ళల్లో వేసి గట్టిగా పిండి మళ్ళీ నీళ్ళల్లో వేయండి మళ్ళీ గట్టిగా పిండి మళ్ళీ ఇంకోసారి ఫ్రెష్ వాటర్లో వేయండి ఇలా ఎవ్రీ టైం వాటర్ని చేంజ్ చేసి తీసుకోండి సో దట్ మనకు ఇందులో ఉండే ప్రోటీన్ కానీ ఐరన్ లెవెల్స్ కానీ క్యాల్షియం కానీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో దీనికంటే కూడా ఇంకా ఫ్రెష్గా దొరికేటటువంటి సోయా పనీర్ ఇంకా మంచిది సో అది వాడుకున్నట్టయితే దీనికంటే కూడా అది మంచిది కాబట్టి అది దొరికినప్పుడు అది వాడుకోండి లేదు అంటే వన్స్ ఇన్ ఎ వైల్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఓకే అండ్ దీనికి మనం మళ్ళీ ఇక్కడ బఠానీలు యాడ్ చేసాం సో బఠానీలే కాదు మనం ఏదైనా సరే వెజిటబుల్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు లైక్ క్యాప్సికమ్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు బీరకాయ యాడ్ చేసుకోవచ్చు సొరకాయ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఎనీథింగ్ బఠానీలు ఇక్కడ యాడ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకి ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఫైబర్ ఎలా ఫైబర్ వస్తుంది బఠానీలకి పొట్టు ఉంటుంది చూసారా ఈ పొట్టు అనేది మనం రిమూవ్ చేయం కదా సో ఈ పొట్టుతో కూడా మనం ఇది వేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడంతో పాటుగా ఫైబర్ని కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం సో దట్ ఈస్ రియలీ రియలీ ఇంపార్టెంట్ ఎప్పుడైతే మనము ఇలాంటి హై ప్రోటీన్ ఉన్నటువంటి ఫుడ్ని ప్లాన్ చేసుకుంటామో సో దీనికి రెండింటితో పాటుగా మళ్ళీ మీరు మర్చిపోకుండా వేసుకోవాల్సింది ఏంటుంటుంది నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను అస్సలు మర్చిపోకుండా ప్రతి రెసిపీలో వేసుకోవాల్సింది గుప్పెడు కొత్తిమీర మనకి ఆ ఫైబర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ హర్బ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనకు అన్ని రకాలుగా హెల్ప్ చేస్తుంది కాబట్టి సో రెసిపీకి తగినట్టుగా పుదీనాను కానీ కొత్తిమీరను కానీ ఆ రెసిపీలో వేసుకున్నారు అంటే మనకు లాట్ ఆఫ్ ఫైబర్తో పాటు వైటమిన్ సి కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో అలా ప్లాన్ చేసుకోండి రెసిపీస్ని సో ఇలా ప్లాన్ చేసుకుంటే ఏంటంటే మోనిక మనకి ఇలాంటి హెవీ ప్రోటీన్ ఫుడ్ తిన్నప్పుడు ఒక గిన్నెలో పెట్టుకోండి అంటే మీకు రోజు ఒక మెజరింగ్ బౌల్ పెట్టుకోండి వెజిటబుల్స్ని తిన్నప్పుడు ఎస్పెషలీ గ్రీన్ కర్రీస్ ప్లాన్ చేసుకునేటప్పుడు సో దట్ ఒక చిన్న అది అందులో ఒక హాఫ్ క్వాంటిటీనే మీరు తీసుకునే రైస్ కానీ కొరలు కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అది మీరు ప్లేట్లో పెట్టుకోండి దానికి తగినట్టు మీరు ఈ కప్పు పెట్టుకోండి అంటే మీరు ఎంత పెద్ద కప్పు తీసుకుంటారో కూర అందులో ఒక హాఫ్ కప్పే రైస్ కానీ వాట్ ఎవర్ మిల్లెట్ కానీ పెట్టుకోండి సో అప్పుడు మనకు ప్రోటీన్ కంటెంట్ వెజిటబుల్ కంటెంట్ ఎక్కువ అవుతుంది దిస్ కార్బోహైడ్రేట్ కంటెంట్ తక్కువ అవుతుంది సో ఆటోమేటిక్గా మనకు స్లోగా మనకు షుగర్స్ అనేది బాడీలో యాడ్ అవటం వల్ల ఇలాంటి ఇన్సులిన్ ఎఫెక్ట్స్ రాకుండా ఉంటుంది లేదా ఫర్దర్ హార్మోన్ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉంటుంది వెయిట్ తగ్గడానికి హెల్ప్ అవుతుంది సో దాట్స్ హౌ యూ షుడ్ ప్లాన్ ఇట్ సోయా చంక్ కర్రీలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్లో కదా పోషక విలువలు ఏంటో తెలుసుకున్నారు కదా థ్యాంక్ యూ పద్మా మధు ఇలా అడుగుతున్నారు నా ఏజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నాకు మైగ్రేన్ ప్రాబ్లం ఉంది డైట్ సజెస్ట్ చేయండి హలో మధు గారు మైగ్రేన్ హెడ్ ఏక్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది వాటర్ని బాగా ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉండటం టైం టు టైం ఫుడ్ తీసుకుంటూ ఉండటం ఇలా మనం టైం టు టైం ఫుడ్ తీసుకోలేదు వాటర్ సరిగా తీసుకోలేదు అంటే మీ బ్రెయిన్కి రీచ్ అవ్వాల్సినటువంటి ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ కానీ న్యూట్రియన్స్ కానీ సరిగా రీచ్ అవ్వకపోవడం వల్ల ఫస్ట్ ట్రిగర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది మళ్ళీ లేదా కొన్ని టైప్ ఆఫ్ స్మెల్స్ ఏమన్నా మీకు లైక్ యూనో స్ట్రాంగ్ ఆర్డర్స్ కానీ ఏమైనా పెయిన్ స్మెల్స్ కానీ ఇలా డిఫరెంట్గా కొంతమందికి ఒక్కొక్క స్మెల్ పడకపోవచ్చు అలాంటి స్మెల్స్కి కొంచెం దూరంగా ఉండండి అండ్ తీసుకునే ఆహారంలో కూడా ఏంటంటే చాలామందికి చాలా రకాల ఫుడ్ ట్రిగర్స్ కూడా ఉంటుంది సో మీకు ఏ ఫుడ్ ద్వారా వస్తుందో ఆ ఫుడ్ని అవాయిడ్ చేయండి అండ్ బ్యాలెన్స్డ్ మీల్ని ప్లాన్ చేసుకోండి హెల్తీ ఫ్యాట్స్ని ఎక్కువగా ఉండేలా ప్లాన్ చేయండి లైక్ ఫిష్ కానీ నట్స్ కానీ సీడ్స్ కానీ ఇలాంటివి ఎక్కువగా ఉండేలా ప్లాన్ చేయండి షుగర్స్ ఎనీ షుగర్ రిలేటెడ్ ఎరేటెడ్ డ్రింక్స్ ఇలాంటివి చాలా దూరంగా ఉండండి ఎందుకంటే చాలామందికి షుగర్ రిలేటెడ్ ఫుడ్ తీసుకున్నప్పుడు వెంటనే ట్రిగర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇలాంటి జాగ్రత్తలు ఫాలో అవ్వండి మన ఫస్ట్ రెసిపీ కొబ్బరి పాలు చేపల కూర ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం సో కాస్త ప్యాన్ హీట్ అయ్యాక మనం ఇందులోకి కొబ్బరి నూనె వేసుకుంటున్నాం కొబ్బరి నూనెలోని మనకి గుడ్ ఫ్యాట్స్ ఉంటాయి ప్రోటీన్ కూడా ఉంటుంది అండ్ చాలా తక్కువ ఆయిల్ యూస్ చేయాలి డైజెషన్కి హెల్ప్ చేసి జీలకర్ర వేసుకుందాం కొంచెం కాస్త ఆవాలు కొంచెం మెంతులు మెంతులు మన బాడీలో ఇన్సులిన్ లెవెల్స్ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి చాలా బాగా హెల్ప్ చేస్తాయి సో కొంచెం మెంతులు వేసుకుందాం ఆ తర్వాత సో ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకుందాం కాస్త కరివేపాకు ఆయన్ అండ్ ఫైబర్ రెండు ఉంటాయి ఉల్లిపాయ ముక్కలు అల్లం డైజెషన్కి చాలా బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది అండ్
ఇప్పుడు కొంచెం పసుపు యాడ్ చేసుకుందాం కాస్త ధనియాల పొడి అలాగే ఫిష్ పీసెస్ కూడా యాడ్ చేసుకుందాం కొంచెం ఉప్పు కాస్త కారం వేసుకుందాం దీంట్లో మనము కోకోనట్ మిల్క్ అనేది యాడ్ చేసుకుంటున్నాం సో కోకోనట్ మిల్క్లో కూడా మనకి చక్కటి గుడ్ ఫ్యాట్స్ ఉంటాయి ప్రోటీన్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ప్రోటీన్ రిచ్ ఫుడ్స్ తీసుకోవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాస్త నీళ్లు పోసుకుందాం ఒక్క రెండు నిమిషాల పాటు మూత పెట్టి ఫిష్ ని మనం కుక్ చేసుకుందాం కొంచెం టైం పడుతుంది కాస్త వెయిట్ చేయండి ఓకే ఫిష్ ఎంతవరకు కుక్ అయిందో చూద్దాం ఇప్పుడు మనం ఇందులోకి ఆకుకూర యాడ్ చేసుకుందాం దట్ ఈస్ కొత్తిమీర వైటమిన్ సి ఉంటుంది చక్కటి ఫైబర్ ఉంటుంది సో రెడీ అయిపోయింది ఫిష్ కర్రీ చూసారు కదా ఏమాత్రం ఎక్కువ మసాలాలు వేయకుండా ఎక్కువ ఆయిల్స్ వేయకుండా ఎక్కువ ఫ్రై చేసుకోకుండా ఇలా కుక్ చేసుకుంటే హెల్దీగా తీసుకున్నట్టు అవుతుంది సర్వింగ్ బౌల్లోకి సర్వ్ చేసుకుంటాను కొబ్బరి పాలు చేపల కూర రెడీ అయిపోయింది మన నెక్స్ట్ రెసిపీ సోయా చంక్స్ కర్రీ సో ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం సో ముందుగా కాస్త నూనె వేసుకుందాం ఇందులోకి మనం బిర్యానీ ఆకు అలాగే కాస్త మిరియాలు వేసుకున్నాం మిరియాలు వెయిట్ లాస్కి బాగా హెల్ప్ చేస్తాయి మెటబాలిక్ రేట్ని పెంచుతాయి కాబట్టి మిరియాల్ని డైట్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవడం చాలా మంచిది కొంచెం దాల్చిన చెక్క అలాగే తరిగిన అల్లం వెల్లుల్లి జీలకర్ర కొంచెం ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకొని కాస్త సాల్ట్ చేసుకుందాం కొంచెం టొమాటోస్ వేసుకుందాం ఇందులో కూడా మనకి ఫైబర్ వైటమిన్ సి అండ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉంటాయి కొంచెం పసుపు యాడ్ చేసుకుందాం అలాగే కాస్త ధనియాల పొడి కాస్త 
గరం మసాలా పొడి కొంచెం ఉప్పు ఇప్పుడు నానబెట్టి స్క్వీజ్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ సోయా చంక్స్ ని యాడ్ చేసుకుందాం కొంచెం కారం యాడ్ చేసుకుందాం ఒక వెజిటబుల్ అన్నది కంపల్సరీగా మనం డైట్ లో ప్లాన్ చేసుకోవాలి కాబట్టి పచ్చి బఠానీలు వేసుకుందాం పచ్చి బఠానీలో మనకి ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది వైటమిన్ ఏ ఉంటుంది అండ్ అలాగే చక్కటి ప్రోటీన్ కూడా మనకి ఈ పచ్చి బఠానీలో లభిస్తుంది కొంచెం నీళ్లు పోసుకుందాం కాస్త కుక్ అవ్వాలి కొంచెం వెయిట్ చేద్దాం ఓకే చూద్దాం బాగా ఉడికిపోయాయి సో అన్ని రెసిపీస్ లోని మనం ఆకుకూర వేసుకుంటాం కదా సో ఇందులో కాంబినేషన్ లో మనకు కొత్తిమీర బాగా సూట్ అవుతుంది కాబట్టి కొత్తిమీర వేసేసుకుందాం వైటమిన్ సి ఉంటుంది చక్కటి ఫైబర్ ఉంటుంది లేకపోతే పుదీనా కానీ పాలక్ కానీ ఇంకేదైనా కూడా మీరు ట్రై చేయొచ్చు సో వెయిట్ లాస్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళకి ఇలా హై ఫైబర్ ప్రోటీన్ ఇలా ఉండేలాగా మీరు ప్లాన్ చేసుకోవాలి సింపుల్ స్టార్చర్స్ సింపుల్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఇలాంటివన్నీ తగ్గించుకోవాలి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం సోయా చంక్స్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది కొబ్బరి పాలు చేపల కర్రీ అలాగే సోయా చంక్స్ కర్రీకి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసేయండి కొబ్బరి పాలు చేపల కర్రీకి కావలసిన పదార్థాలు చేప ముక్కలు నాలుగు మెంతులు పావు టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి పావు టీ స్పూన్ కొబ్బరి నూనె ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పావు టీ స్పూన్ ఆవాలు పావు టీ స్పూన్ అల్లం తురుము అర టీ స్పూన్ వెల్లుల్లి తురుము అర టీ స్పూన్ కరివేపాకు నాలుగు రెబ్బలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు అర టీ స్పూన్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు ఉప్పు తగినంత పసుపు పావు టీ స్పూన్ కొబ్బరి పాలు ఒక కప్పు కొత్తిమీర కొద్దిగా కారం అర టీ స్పూన్ కొబ్బరి పాలు చేపల కర్రీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ప్యాన్ పెట్టుకుని కొంచెం కొబ్బరి నూనె వేసి జీలకర్ర ఆవాలు మెంతులు కరివేపాకు ఉల్లిపాయ ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి వేయించాలి తర్వాత పసుపు ధనియాల పొడి చేప ముక్కలు ఉప్పు కారం కొబ్బరి పాలు వేసి కాస్త ఉడికించాక కొత్తిమీర వేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే కొబ్బరి పాలు చేపల కూర రెడీ సోయా చంక్స్ కర్రీకి కావలసిన పదార్థాలు నానబెట్టి పెట్టుకున్న సోయా చంక్స్ ఒక కప్పు పచ్చి బఠానీలో ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు అల్లం తురుము అర టీ స్పూన్ వెల్లుల్లి తురుము అర టీ స్పూన్ టొమాటో ముక్కలు ఒక కప్పు కొత్తిమీర కొద్దిగా దాల్చిన చెక్క రెండు మిరియాలు అర టీ స్పూన్ బిర్యానీ ఆకు ఒకటి జీలకర్ర పావు టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి అర టీ స్పూన్ పసుపు పావు టీ స్పూన్ కారం పావు టీ స్పూన్ గరం మసాలా పొడి అర టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత సోయా చంక్స్ కర్రీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ప్యాన్ పెట్టుకుని కొంచెం నూనె వేసుకుని బిర్యానీ ఆకు మిరియాలు దాల్చిన చెక్క అల్లం వెల్లుల్లి జీలకర్ర ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించి తర్వాత టొమాటో ముక్కలు పసుపు ధనియాల పొడి గరం మసాలా పొడి ఉప్పు వేసుకోవాలి తర్వాత మనం ముందుగా నానబెట్టి స్క్వీజ్ చేసి పెట్టుకున్న సోయా చంక్స్ వేసుకొని కొంచెం కారం పచ్చి బఠానీలు వేసి కాస్త వేయించి నీళ్లు పోసి మూత పెట్టి ఉడికించుకోవాలి తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసే ముందు కొత్తిమీర వేసి మిక్స్ చేసుకుని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే సోయా చంక్స్ కర్రీ రెడీ గీతానంద్ ఇలా అడుగుతున్నారు నా ఏజ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ నాకు బాడీ ఎక్కువగా ఓవర్ హీట్ అవుతుంది అలా ఓవర్ హీట్ బాడీకి ఏదైనా టిప్స్ సజెస్ట్ చేయండి హలో గీతానంద్ గారు సో బాడీ హీట్ అక్కపోతుంది అంటే మీ బాడీలో ప్రోటీన్ మెటబాలిజం చాలా స్లోగా ఉందని అర్థం అంటే ప్రోటీన్ ఎప్పుడు కూడా చాలా టైం తీసుకుంటుంది ప్రోటీన్ అండ్ ఫ్యాట్ మెటబాలిజం రెండు కూడా సో ఈ ఫ్యాట్ మెటబాలిజం అప్పుడు మీకు ప్రాసెస్ స్లో అయిందనుకోండి బాడీ అనేది స్లోగా హీట్ ఎక్కుతూ వస్తుంది సో దీనికి మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే కూల్ అండ్ 
ఫుడ్ ని కొన్ని ఫాలో అవ్వండి అండ్ ప్రోటీన్ డైజెషన్ కి కొంచెం ఫోకస్ పెట్టాలి ఎలా అంటే లైక్ కుకుంబర్ కానివ్వండి లేదా వాటర్ మెలన్ కానీ కోకోనట్ వాటర్ షుగర్ కేన్ ఇలాంటివి రెగ్యులర్ గా మీరు ఫాలో అవ్వండి అంటే తీసుకుంటూ ఉండండి అలాగే పపాయ ఒకటి చాలా మంచిది ఈ ప్రోటీన్ డైజెషన్ కి చాలా మంది అనుకుంటారు బాడీ వెయిట్ చేస్తే పపాయ తినకూడదు అని చెప్పేసి కానీ పపాయాన్ని ఒక నాలుగైదు ముక్కలు రోజు మీ డైట్లో ఉండేలా ప్లాన్ చేయండి ఇలా చేశారంటే కాస్త మీ ప్రాబ్లం తగ్గచ్చు ఇవాల్సి మన టీమ్ మెయిల్ ప్లాన్ లో పీసీవైస్ ఉన్న వాళ్ళు వెయిట్ లాస్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు లంచ్ ని ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి అనే విషయాలు తెలుసుకున్నారు కదండి సో వైట్ రైస్ ని కంప్లీట్ గా లంచ్ లో అవాయిడ్ చేయండి మిలెట్స్ కానీ లేదా రాగులు జొన్నలు ఇలాంటివి ఏమైనా యాడ్ చేసుకోండి అండ్ వాటితో పాటు మీకు రైస్ తినాలి అనిపిస్తే వారంకి రెండు సార్లు బ్రౌన్ రైస్ కానీ లేదా దంపుడు బియ్యం కానీ మీ డైట్ లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి బట్ కర్రీ కొంచెం ఎక్కువ తీసుకోండి క్వాంటిటీ పెద్ద బౌల్లో తీసుకోండి అండ్ కర్రీస్ కూడా మీరు ప్లాన్ చేసుకునేటప్పుడు మసాలాలు ఆయిల్స్ ఇవన్నీ తగ్గించి మీరు చక్కగా వెజిటేబుల్స్ ఎక్కువ ఉండేలాగా అండ్ అలాగే ఫైబర్ ని ఎక్కువ ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటూ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి సో అలాంటిదే మనకి చేపల కూర ఎందుకంటే ఇందులో మనం కోకోనట్ మిల్క్ వేసుకున్నాం గుడ్ ఫ్యాట్స్ అండ్ ప్రోటీన్ అండ్ అలాగే చేపలు చాలా మంచివి ఆరోగ్యానికి తప్పకుండా ప్రతి అంటే ప్రతి వారంలో కనీసం ఒక రెండు సార్లు మూడు సార్లు అయినా మీరు చేపలు తీసుకునేలాగా ప్లాన్ చేసుకోండి అండ్ అలాగే సోయా చంక్స్ కర్రీలో మనం పచ్చి బఠానీలు వేసుకున్నాము టొమాటోలు వేసుకున్నాము ఇవన్నీ కూడా మనకి ఫైబర్ ఇంప్రూవ్ చేస్తాయి అండ్ అలాగే ప్రోటీన్ కూడా ఉంటుంది సో ఇలా హెల్దీగా మీరు రెసిపీస్ ని లంచ్ కి ప్లాన్ చేసుకోండి చూసారు కదండి ఇవాళ అమృతంలో రెండు చక్కటి హెల్దీ లంచ్ రెసిపీస్ ని పరిచయం చేసాం వెయిట్ లాస్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు పీసీ వయసు ఉన్న వాళ్ళు తప్పకుండా ఇలాంటి లంచ్ రెసిపీస్ ని ప్లాన్ చేసుకుని హెల్దీగా ఉండండి రేపటి అమృతంలో మంచి రెసిపీస్ తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం